ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ரொம்பவே ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ப்ரோக்லி ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியானது வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பேனில் ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கோங்க ஆயில் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் ஹீட் ஆனதும் கொஞ்சமாக சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் கூடவே வந்து ஒரு ஆனியன் சாப் பண்ணி வச்சுருக்க மீடியம் சைஸ் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இதை வதங்கிட்டோம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக ஃப்ளேவருக்காக கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணி அதை ஒரு பச்சை ஸ்மூல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இது கூட வந்து நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் மீடியம் சைஸ் ஒரு தக்காளி இல்லைனா ரெண்டு தக்காளி பெரிய சைஸாக இருந்தால் ஒன்று சேர்த்துக்கோங்க கூடவே கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி வந்து நல்லா வேகிட்டோம் மூடி போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வேக விடலாம் அப்போ தான் தக்காளி வந்து நல்லா வேகும் பாருங்க தக்காளி நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நல்லா அதை வந்து மசிச்சு விட்டுக்கலாம் தக்காளி மட்டும் நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கோங்க ஏன்னா பச்சை மிளகாவையும் ஸ்மேஷ் பண்ணால் ரொம்ப காரமாக இருக்கும் ஸோ தக்காளி மட்டும் நல்லா மசிச்சுட்டு இப்போ இதுக்கு தேவையான மசாலா பொருளெல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா கால் டேபிள் ஸ்பூன் சீரகத்தூள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அந்த மசாலா பொடியோட பச்சை ஸ்மெல்லாம் போகட்டும் நல்லா வதக்கினதுக்கு அப்புறமா இது கூட நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கிற ப்ரக்கோலியே சேர்த்தலாம் பாருங்கள் நான் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சால்ட் வாட்டரில் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு வாஷ் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் ஏன்னா சின்ன சின்ன பூச்சி அந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் போய்டும் அதுக்காக இப்போ இதில் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ரோக்லியில் வந்து அவ்வளோ ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அவ்வளோ விட்டமின்ஸ் இருக்குது ஃபைபர் இருக்குது இது வந்து சுகர் பேஷண்ட்டு கொலஸ்ட்ரால் பேஷண்ட்லாம் தாராளமாக நிறையாவே எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோ நல்லது பாருங்கள் இப்போ நான் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு ஒரு கால் கிளாஸ் தண்ணி விட்டுக்கோங்க ஏன்னா அடி பிடிக்கும் அதனால் மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சா போதும் இது சீக்கிரமாக வெந்துடும் பாருங்கள் இப்போ பார்க்கலாம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி அப்பப்போ கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஆல்மோஸ்ட் வெந்திருக்கு இதெல்லாம் வந்து சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் ரொம்ப நேரெல்லாம் ஆகாது இப்போது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணியெலாம் வந்து வத்துற வரைக்கும் அது நல்லா ட்ரை ஆகட்டும் ஓரளவுக்கு வெந்திருக்கு இன்னொரு டூ மினிட்ஸ் வந்து நம்ம வேக விட்டுக்கலாம் இது நார்மல் ஆஃப் பாயிலாக இருந்தாலுமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் இது பச்சையாக சேலட் பண்ணி சாப்பிட்டாலும் அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ கடைசியாக வந்து ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டர் மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி வச்சுடுங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட ப்ரோக்லி மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு 
பட்டர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு மூடி வச்சுட்டு சாப்பிடும் போது எடுத்து சாப்பிடுங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சிடுச்சு நான் வேறு பவுல் மாற்றிட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்குன்னு கண்டிப்பாக எல்லாருமே இது சாப்பிட்லாம் குழந்தைங்களுக்கும் செஞ்சு கொடுங்க இது வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கிறவங்க தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியானதும் கூட செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்